Buenos dias, líderes futuros. Hello, how are you? Good morning, future leaders. Bienvenidos a la Escuela Dominical. Welcome to Sunday School. También adultos, esperamos. We hope some adults are joining us too for a great story this week about the first woman presiding bishop of the Episcopal Church, la primera obispa presidente, Catherine Jeffords Shorey. Elaine Ryan and Keith Jeffords were both scientists. Keith played physics and Elaine studied microbiology. Elaine was interested in language. Keith loved the ocean and both of them became airline pilots. Elaine Ryan y Keith Jeffords eran científicos. Keith estudió física y Elaine estudió microbiología. Elaine estaba interesada en idiomas. A Keith le encantaba el océano. Y ambos so, se convirtieron en pilotes de aviones. In 1954, their first child, Catherine, was born. She was the oldest of four sisters and brothers. Their family loved vacations at the ocean. In 1954, nació su primera hija, Catherine. Ella era la mayor de cuatro hermanos y hermanas. A su familia le encantaban las vacaciones en el mar. Catherine's parents decided to join the Episcopal Church. They felt that this church helped their family to worship God and was also glad for them to ask scientific questions. Los padres de Catherine decidieron unirse a la Iglesia Episcopal. Sentían que esta iglesia les ayudaba a su familia a adorar a Dios y también se alegraba de que hicieran preguntas científicas. Are you surprised that Catherine decided to be a scientist? She got her bachelor's degree in biology from Stanford University in 1974, a master's in oceanography in 1977, and a doctorate in 1983 from Oregon State University. ¿Te sorprende que Catherine haya decidido ser científica? Obtuvo su licenciatura en biología de la Universidad de Stanford en 1974. Su maestría en oceanografía en 1977 y su doctorado in 1983, de la Universidad Estatal de Oregon. You might not be surprised to hear that Catherine also became an airline, an airplane pilot, just like both of her parents. Puede que no te sorprenda saber que Catherine también se convirtió en piloto de avión como su padre y su madre. In Oregon, Catherine met a mathematician who was also an Episcopalian named Richard Shorey. They got married in 1979. In Oregon, Catherine conoció a un matemático que también era Episcopal, llamado Richard Shorey. Se casaron en 1979. Catherine and Richard named their daughter Catherine Johanna. When she grew up, Catherine Johanna went into the U.S. Air Force, and she also became a pilot. Catherine and Richard llamaron a su hija Catherine Johanna. Cuando creció, Catherine Johanna ingresó en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y también se convirtió en piloto. Catherine Jefferson Shorey worked for the U.S. National Marines Fishery Services for several years. She was also especially interested in the evolution of squid and other, I'm not sure, cephalopods. Cephalopod. Cephalopods. Durante varios años, Catherine Jefferson Shorey trabajó para los servicios nacionales, nacionales de pesca marina de los Estados Unidos. Estaba especialmente interesada en la evolución de los calamares y otros 
Sometimes Catherine was the first or the only woman on an ocean research mission. Some officers intended never to speak to her, but she won them over by doing her work and showing that she was part of the team. She was serving God as a scientist. A veces, Catherine fue la primera o la única mujer en una misión de investigación oceánica. Algunos oficiales tenían la intención de no hablar nunca con ella. Pero Catherine los conquistó haciendo su trabajo y demostra demostrando que ella era parte del equipo. Ella estaba sirviendo a Dios como científica. After some years of praying and talking with the people in her church, Catherine came to believe that God was calling her to serve as a priest. So she went to the Church Divinity School of the Pacific and earned her Master's of Divinity in 1994. Después de los años de orar y hablar con la gente de su iglesia, Catherine llegó a creer que Dios la estaba llamando a servir como sacerdote. Así que fue al seminario, Church Divinity School of the Pacific. Y obtuvo su maestría en divinidad en 1994. Catherine was ordained and began to serve in Corvallis, Oregon, especially with Spanish-speaking congregations and Latino ministries. Catherine fue ordenada y comenzó a servir en Corvallis, Oregon, especialmente con congregaciones de habla hispana y ministerios latinos. In 2001, the Diocese of Nevada elected Catherine to be their bishop. In 2001, la Diocese de Nevada eligió a Catherine como su obispa. They were excited that she encouraged people to ask questions. They loved the way she connected Spanish and English speaking and indigenous people in the church. Estaban emos emocionados de que Catherine animara a la gente a hacer preguntas. Les encantó la forma en que ella conectaba a los pueblos indígenas y de habla hispana e inglesa en la iglesia. And because the towns in Nevada are far apart, it was great that Catherine could fly her plane to visit the congregations. Y teniendo en cuenta de que las ciudades de Nevada están muy separadas, era genial que Catherine pudiera volar su avión para visitar las congregaciones. Every three years, the Episcopal Church holds a general convention. Each diocese sends its bishops, with four clergy and four lay deputies for several days to make decisions for the whole church. Cada tres años, la Iglesia Episcopal celebra una convención general. Cada diócesis envía a sus obispos con diputados, cuatro clérigos y cuatro laicos durante varios días para tomar decisiones para toda la Iglesia. In 2006, it was time for the General Convention in Columbus, Ohio, to choose a new presiding bishop to lead the church. All the bishops cast secret ballots for their choice of seven candidates. In 2006, llegó el momento de que la Convención General in Columbus, Ohio, cerca de aquí, eligiera un nuevo obispo presidente para dirigir nuestra iglesia. Todos los obispos emitieron votos secretos entre siete candidatos. They did this five times, staying inside Trinity Church before there was one candidate with enough votes to become the, the new presiding bishop. Hicieron esto cinco veces mientras Los obispos quedaron en la Iglesia Trinity in Columbus antes de que hubiera un candidato con suficientes votos para convertirse en nuevo obispo presidente. 
And guess who that candidate was? It was Catherine Jeffers Shorey. E adivinhem quem era esse candidato? Foi Catherine Jeffers Shorey. Messengers ran to the place where all the clergy and lay deputies had been waiting for the news. Would the House of Deputies approve her election to be our presiding bishop? Mensajeros corrieron al lugar donde todos los diputados, clérigos y laicos habían estado esperando la noticia. Aprobaría la Cámara de Diputados su elección para ser nuestra obispa presidente? This time, there was no need for extra voting. Almost all the deputies said yes. Esta vez no hubo necesidad de votaciones adicionales. Casi todos los diputados dijeron sí. Being the first woman to be presiding bishop, the first woman to lead any large multinational church was not easy. Ser la primera mujer in ser obispa presidente. La primera mujer en dir dirigir una gran iglesia multinacional. No era fácil. Some people in the church and in other churches of the Anglican Communion, of which we are a part, were angry that we chose a woman as our presiding bishop. They did not believe that women should be ordained at all. Algunas personas en la iglesia y en otras iglesias de la comunión anglicana de la que somos parte estaban enojadas porque elegimos a una mujer como nuestro obispa presidente. No creían que las mujeres debían ser ordenadas en absoluto. Others were angry because Bishop Catherine supported equal rights in the, in the church for gay and lesbian Christians, and some didn't like it that she was still tried to work with people who were angry. Otros estaban enojados porque la obispa Catherine apoyaba la igualdad de derechos en la iglesia para los cristianos, gays y lesbianas. Y algunos... No les gustó que ella todavía tratara de trabajar con la gente enojada. There were people who wrote hateful things about her, but Bishop Catherine did not insult them back. Instead, she kept preaching, teaching, and writing about the mission of the church. Había personas que escribieron cosas odiosas sobre ella. Pero la obispa Catherine no los insultó. En cambio, siguió predicando, enseñando y escribiendo sobre la misión de la iglesia. Bishop Catherine says, Our mission is shalom, God's peace. Shalom means that the hungry are fed. Shalom means the sick are healed. Shalom means the immigrant and refugee are welcomed. Obispa Catherine dice, nuestra misión es shalom, la paz de Dios. Shalom significa que los hambrientos son alimentados. Shalom significa que los enfermos se curan. Shalom significa que el inmigrante y el refugiado son Bienvenidos. Shalom means build peace instead of violence in our homes, in our streets, in our world. Shalom significa que construimos la paz en lugar de la violencia en nuestros hogares, en nuestras calles y en nuestro mundo. Shalom means we take care of the earth and the water. Shalom significa que cuidamos la tierra y el agua. Shalom. Bishop Catherine did not talk about herself. She talked about the liberating power of the Holy Spirit. La obispa Catherine no hablaba de sí misma. Ella habló de la fuerza liberadora del Espíritu Santo. She encouraged the elders to listen to young people. 
Ella animó a los ancianos a escuchar a los jóvenes. Even though she has had to work hard on serious problems, Bishop Catherine has kept her sense of humor. A pesar de que ha tenido que trabajar duro para solucionar problemas graves, la obispa Catherine ha mantenido su sentido de humor. Bishop Catherine's term as presiding bishop is finished, but she's still serving in the church as a bishop. El mandato de Catherine como obispa presidente ha terminado. Cuando elegimos al obispo Michael Curry para servir como obispo presidente. Uh, her term came to an end when we elected Bishop Michael Curry to be the presiding bishop. Pero ella todavía sirve en la iglesia como obispa. She says the church must not be afraid of change. Ella dice que la iglesia no debe tener miedo al cambio. Life evolves in order to survive. The church must learn and change to keep sharing God's shalom in the world. La vida evoluciona para sobrevivir. La iglesia debe aprender y cambiar para seguir compartiendo el shalom de Dios en el mundo. And now a prayer. Dear God, thank you for sending us strong leaders like Bishop Catherine, who aren't afraid to listen and to change. And no matter what kind of work I may do, please let me build your peace, your shalom in this world. Querido Dios, gracias por enviarnos líderes fuertes como la Obispa Catherine, que no tienen miedo de escuchar y cambiar. Y no importa qué tipo de trabajo que yo pueda hacer, por favor, déjame construir tu paz, tu shalom en el mundo. Amén. Gracias por unir con nosotros. Thank you so much for listening today. Esperamos ver a ustedes el otro domingo. We hope to see you next week. Absolutely. And don't forget, let Mother Paula know that you listened and that you learned something about Bishop Catherine. Déjame saber que escucharon ustedes. Adiós. Bye-bye.